السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهدا الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وادي تيبيد بحوني رأي أدمين مار مجتن واقعل كلكنا سخودن ماري الله سبحانه وتعالى نمدي سل پرورتنن غل سيگري كمارا غطة نمد اللى برين جنات الفردو سلول ميچو غوتي انكره كمارا غطة اندو دعا جي غير نمد ككاريا اندو بھدر اندو دينا مان اندو نعم 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 بدريلة صحابي مارك إثرميل ستانة وم بويترة دين كودت تد إنارية نامينجيل بادرين ده ثوراك كمودلي نمكاري وند أعرض ماترا ملا بادريل بانغردة صحابي ودا باك بكل نن وري بيتشة وندا سميت بولوم رسول الله تانغل هذي نمكاريا ونادان الله هو رسول صلى الله عليه وسلم تنغم صحابتم صندا نادي ويت سمبت ويت وتابر يوكا ويدني مديني لكي هجرى بوغان مديني لكي هجرى بوي تبولم مكا كفار ان اودر رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلودلا كرودا تيني اردي ونتلا نمكاريا مكاكارا فردانا فتا جيبي ذا ودمانا منولا ذا كاتشابدا مان كاتشابدا تيني شاركال كوندا بوي ادين نجتنا لابها مايرنو مكايلا مسدي كينغا لفردانا فتا جيبي ذا مارغم انغانا كاتشابدا تيني شاركال كوندا بوغنا فردانا فتا سندر غلونا شام شامي لكا كاتشابدا تيني بوغم بو مدينة يودا بوندري تشري يدتان مكاي لالاغل كاتشابدا تنبوغار رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلودم صحابا تنغلودم لا ابيا يوروبين دايم بدوشا تندايم بلما يتنى ينغى شامي لكا بوغم بو مدينة يودا بوندري تشري ينغى ورسالا ماتي كارينال ابدا فاندا فردشا ماي دوغند الله ويندا رسول صلى الله عليه وسلم تنغلودم صحابي ماري الفتا اطي دم ربعد اطي غوطة مكنا ونور اندى ولغا كارنبو اوركا نرى اكرمان انغلى يشيبدنا لقديبو اي كاتشابدا سنغتين دارنو صوبا يمايم كاتشابدا سنغتين دايل صوم لكشكا بندي تاي دنغلون بشي ادين مكنا لنغي فاندى بردشا تجي بكنا صحابي ماري سمانشا طول مقرر مواري ايدى داري غلغانا منيلا إي سمبوم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل ريغان أنغني إذا نيشيكون يتنغى سنغتى رسول الله تنغل نيوغي كيان إني تابردكا يلوري كاتو غدوتو آكا لغتى تلا سميت مسلمين دايل مونافيكو غلوند إنى كارنا تالان أنغني شيدر أنغني يتنغى سنغتود رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل بطن نخيل نفرنا ستالت توانم ابدا بشي كتو دورنا كوانم نردشي تدري هنغني صحابي مار اتنغى سنغم استالت تي ابدا بشي نردشي كتلو دلبيتو ابدا نردى لغا لا وتغم بدي تي قويدو ونده ابدا سنغتين مارين بدي تي قويدان بكي ارى لغا فاندا فردشة مدينة ودا فاندر إليك ياتري آي أبر إنجنا پدك نريكشي چپو سمبو شريان خچة ودا سنگت تنجا آلگل ترنگت تنجا سميت كاكرمي كنوند هنگن إريكم بڑا آن 
ഒരു യാത്രാ സംഘം നാലംഗം നാലാളുകളോളം വരുന്ന യാത്രാ സംഘം മക്കയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ആറാളുകൾ കൂടെ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സമ്പത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുമായി റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിൽ പോയ വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ഈ നാലാളുകളോട് ഈ ആറാളുകൾ യുദ്ധം ചെയ്തു ഒരാളെ വധിക്കപ്പെട്ടു ഒരാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ടാളെ ഭന്തിയാക്കപ്പെട്ട് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി റസൂല്ലാടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ആൾ നേരെ മക്കയിലേക്കാണ് പോയത് മക്കയിൽ പോയിട്ട് മക്കാ കുഫാറുകളുടെ സമക്ഷത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞു അല്ല മക്കാ കുഫാറുകളെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവട മാർഗമാണ് ആ കച്ചവട മാർഗമായി കച്ചവടവുമായി ചരക്കുകളുമായി ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും മദീനയുടെ റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ നമ്മൾ ന്യൂനപക്ഷമെന്ന് കരുതിയ ആ സമൂഹം നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരെങ്ങാനും ശക്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനൊരു മാർഗം ഉണ്ടാകില്ല ഇത് മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ വളരെയധികം ആവേശമാണ് ജനിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഈ രണ്ടാളുകളെ ഭന്തിയാക്കി റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി യുദ്ധം ഹറാമാക്കിയ മാസമെന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയും മുഹമ്മദിൻ്റെ അനുയായികളാണോ ആ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ മുഖം വിവരണമായി അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഉടൻ തന്നെ ആ രണ്ടാളുകളെ വിട്ടയക്കാൻ പറയുകയാണ് സ്വഹാഭിമാർക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി നന്മയാണെന്ന് ത വിജ കരുതി തങ്ങൾ ചെയ്തത് തിന്മയായി പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്തിറങ്ങി അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ വിട്ടയച്ച രണ്ടാളുകളിൽ ഒരാൾ റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ ആ പെരുമാറ്റം കണ്ട് തൽക്ഷണം മുസ്ലിം ആവുകയും മറ്റാൾ മക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങളുണ്ട് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മുസ്ലിം ആവുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കും മാതൃകയാണ് ആ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും നമ്മൾ പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കും അതിന് കഴിയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഈ സമയം മക്കയിൽ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ചർച്ചക്കൊടുവിൽ ചുരുക്കി പറയാണ് അവർ തീരുമാനമെടുത്തു ഒരു വലിയ കച്ചവട സംഘവുമായി അബു സുഫിയാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷാമിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുക അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ആ കച്ചവട സംഘത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളുകളും അതിൽ പങ്കാളികളാവണം അങ്ങനെ ആ കച്ചവട സംഘം ഷാമിലേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം കൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഈം സ്വഹാപത്തിനെയും നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെടുക എന്നതായിരുന്നു ചർച്ചക്ക് ഒടുവിൽ വന്ന തീരുമാനം അതിലൊരു തീരുമാനം കൂടെ ഉണ്ടായി മുഹമ്മദും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളും സംഘവും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ധനം കൂടെ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിൽ ചേർക്കണമെന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തു അവസാനം വലിയ ഒരു കച്ചവട സംഘവുമായി അബു സുഫിയാൻ ഷ്യാമിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ഈ വിവരം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ അറിയുകയാണ് ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ആ സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാഭിമാരോട് പറഞ്ഞു ആരുടെ കയ്യിലാണ് വാഹന സൗകര്യമുള്ളതെങ്കിൽ ആരുടെ കയ്യിൽ ആരാണ് യാത്രക്ക് സജ്ജമായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവൻ യാത്രക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകണമെന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബദറിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ബദറിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രംഗം അരങ്ങേറിയത് അതിന് പിന്നിലും ഉണ്ട് കാരണം ഏത് കച്ചവട സംഘമാണെങ്കിലും അവർ ബദറിലൂടെയാണ് പോവുക കാരണം ബദർ ജലാശയമുള്ള ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് യാത്രാ സംഘമാണെങ്കിലും അവർ ബദറിൽ വരാതെ പോകൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം മാതങ്ങളും സംഘവും ഭദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് കാരണം അബു സുഫിയാൻ ഭദറിൽ വരും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അബു സുഫിയാൻ തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുതലുകൂടെ ധനം അപഹരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റസൂലാഹി തങ്ങൾ യാത്രക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടാൻ സ്വഹാഭിമാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ യാത്രക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ 
കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് സ്വഹാബിമാരെ ഭദറിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ അയച്ച സ്വഹാബിമാർ ഭദറിലെത്തി യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ റസൂലായി തങ്ങളെ സ്വഹാബത്താണു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാതെ തന്നെ അവിടെ പോയി അവിടെ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം ഷണ്ടുകൂടുന്നത് കാണുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ത്രീ രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീക്ക് കാശ് കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ചോദിക്കുകയാണ് അത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു നീ ഒരുപാട് പറയരുത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കച്ചവട സംഘവുമായിട്ട് ഷാമിലേക്ക് പോയ അബു സുഫിയാൻ തിരിച്ചു വരും അബു സുഫിയാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കച്ചവട സംഘം തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിവിടെ തമ്പടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ടിപ്പായി തരും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ കട ഞാൻ വിട്ടാം ഇത് കേട്ട സമയത്ത് സഹാബിമാർക്ക് മനസ്സിലായി അബു സുഫിയാൻ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബദറിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് അങ്ങനെ യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ രണ്ട് സഹാബിമാർ ഇനി അബു സുഫിയാനാകട്ടെ യാത്ര സംഘവുമായി സോറി കച്ചവട സംഘവുമായി ഷ്യാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഷ്യാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അബു സുഫിയാൻ അറിയാം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ തങ്ങളെ സ്വഹാബിമാർ തങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ ഓരോ അടിയും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭദറിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അബു സുഫിയാൻ തൻ്റെ സംഘത്തെ അവിടെ നിർത്തി രണ്ടാളുകളും കൂടെയായി അബു സുഫിയാൻ ബദറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് വല്ല ആളുകൾ വന്നിരുന്നു നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ടാളുകൾ വന്നു അവർ യാത്രക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ളമെടുത്തു പോയി അവരുടെ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയ സ്ഥലമാണത് അങ്ങനെ അബു സുഫിയാൻ അവരുടെ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയും അവരുടെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ വളരെ തന്ത്രജ്ഞനായ അബു സുഫിയാൻ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാഷ്ടം പരിശോധിക്കുകയാണ് ആ കാഷ്ടത്തിൽ മദീനയിൽ മാത്രം ലഭ്യമായ ഈത്തപ്പന ഓലയുടെ അംശവും ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരുവും കണ്ടതോടുകൂടെ അബു സുഫിയാന് മനസ്സിലായി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സംഘം തങ്ങളുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ആളുകളെ പറഞ്ഞയച്ചു ആ പറഞ്ഞയച്ച രണ്ടാളുകളാണ് ഇവരെന്ന് ബോധ്യമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൻ്റെ കച്ചവട സംഘത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് മക്കക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വളരെയധികം ആവേശം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിവുള്ളത് അങ്ങനെ ലംലം എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന് ഇരുപത് ദീനാർ കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തെ വാങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ലംലമിനോട് പറഞ്ഞു അല്ല ലംലം നീ പോകുന്ന സമയത്ത് നിൻ്റെ കുതിരയുടെ ചെവി മുറിച്ച് മുൻഭാഗത്തെയും പിൻഭാഗത്തെയും വസ്ത്രങ്ങൾ കയറിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം മദീനയിലേക്ക് പോകുവാൻ സോറി മക്കയിലേക്ക് പോകുവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ചു ഈ സമയത്താണ് മക്കയിൽ ആത്തിക്ക ബീവി ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇതുപോലെ വ്യാജ വാർത്തയുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ജബലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് മക്കക്കാർക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ ക്രോധത്തിൻ്റെ അംശം ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു സ്വപ്നം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിയിട്ടുണ്ട് കുതിരയുടെ ചെവി ഛേദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അബ്ബാസ് എന്ന തൻ്റെ സഹോദരനോട് അന്ന് മുസ്ലിമായിട്ടില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അബ്ബാസ് എന്നവർ അത് അബൂജഹലിനെയും സംഘത്തോട് അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പോലും അത് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അത് മക്കയിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ അറിയുകയാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബമായ ആത്തിക്ക ബീവിയെയും മുഹമ്മദ് സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവർക്കിതൊരു പതിവുള്ള സംഭവമാണ് ഇവരെപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞങ്ങൾ പോയി എന്ന് പറയുന്നവരാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ കളവിൻ്റെ കാപട്യത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി മുദ്ര കുത്തുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്നതാണ് അബ്ബാസ് എന്നവർ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അത്തിക്ക എന്ന സഹോദരി ഒരുപാട് പ്രഹരിച്ചു കാരണം അതീവ രഹസ്യമായി വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കൊഞ്ഞു സഹോദരനായ മകനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാ വസ്ലാം മാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നാട്ടുകാർ പലതും പറഞ്ഞു വരുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതീവ രഹസ്യമായി വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് പുറത്തു വിട്ടതിന് ഒരുപാട് പ്രഹരിച്ചു ഈ ദേശം കൊണ്ട് അബൂജഹലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അബൂജഹലിനെ പ്രഹരിക്കുമ്പോൾ അബൂജഹലി മൗനമായി നിൽക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഒരു മലക്ക് ചാരത്തെ കൂടുന്നത് അതെ ആത്തിക്ക ബീവി കണ്ട സ്വപ്നം പുലർന്നിരിക്കുകയാണ് ലംലം എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന് ജബൽ ഖുബൈ അബി ഖുബൈസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ആളുകളോട് പറയുകയാണല്ല മക്ക കുഫാർ അല്ല മക്ക മുഷരിക്കുകളെ മുഹമ്മദ് സംഘം ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ആവേശമായി ആദ്യം ആ ആറ് സ്വഹാഭിമാരുടെ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ മക്ക കുഫാറുകളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ചാടി എണീറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സഹോദരനെ മരണത്തിന് മുമ്പിൽ കീഴടക്കിയ ആ സംഘത്തിന് നേരെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ആ വാക്കിന് പുറയിൽ എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി അബു സുഫിയാൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ യാത്രാ സംഘം വഴിമാറ്റി വിടുകയും ആ ദിശയിലെങ്ങാനും വല്ല ആക്രമണം നേരിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും അബൂജഹലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും അപ്പോൾ തങ്ങൾക്കൊരു ആശ്വാസമാകും എന്ന് കരുതിയാണ് അബൂ സുഫിയാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തത് അങ്ങനെ മക്ക കുഫാറുകൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് മറുപക്ഷത്തോ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങളും സഹാബിമാരും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ പുറപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കി പറയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് കുറച്ച് ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് മുഹാജിറുകൾ എണീറ്റ് നബിയെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് വീണ്ടും നബി തങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എന്ന് ആവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ അൻസാരികൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നബിതങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് ഈ ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാരണം ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മദീനയിൽ നിബിതങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മദീനക്കാരെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് ആ സമയത്തും അൻസാറുകളുടെ നേതാക്കൾ നബി അങ്ങ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുലെ ഫലമേൽപ്പിച്ച് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് ദിവസത്തോളം നോമ്പില്ല നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് ഭക്ഷണമില്ലാതെയാണ് ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ വാഹനമില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് സഹാബിമാർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നത് അവർക്ക് ദുനിയാവിനോടുള്ള ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മക്കളോടുള്ള ചിന്തയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായി എന്നതാണ് ബദറിൻ്റെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഘട്ടം ഉയർത്തുക ആഞ്ഞു വെട്ടുക എന്നതല്ല പക്ഷേ ഈമാനാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു ഗുണപാഠം ഇബിലീസ് ബദറിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലെ സ്വഹാബിമാർക്ക് മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ചെവിയിൽ വസ്വാസിൻ്റെ ചിന്ത ഇട്ടു കൊടുത്തെന്നാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകളാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടെയുള്ള പ്രവാചകർ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യപാന്താവിലാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുകളാണ് എന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രയാസം ബദറിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗം മറ്റൊരു മറ്റു പക്ഷത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും പരാജയമാണ് പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇട്ടു കൊടുത്തെന്നാണ് നമുക്കും ആ ചിന്ത വരും ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും ഞങ്ങൾക്കാണ് വരുന്നത് ബദറിൻ്റെ സംഭവം നമുക്ക് വലിയൊരു ഗുണപാഠമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തക്ക് മറുപടിയാണ് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും സൂറത്തിൽ അംഗപത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ആളുകളൊക്കെ ധരിക്കുന്നു ആമന്ന എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എല്ലാമായി എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ മാൻ്റെ അളവ് പോലെ അറിയുവാൻ അതിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ പതറാതെ നിൽക്കുക എന്നത് മൊമ്മിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബദറിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഇറങ്ങിയതുപോലെ ബദറിൻ്റെ
കുറച്ചാണ് വിരൽ വിരളമാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നിച്ചു കൊടുത്തു മഴ കൊടുത്തു നല്ല വെള്ളം ഇവരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അന്നും റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ദായിലാണ് ചരിത്രമാണ് അപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നമല്ലോ സ്ത്രീ സ്ഥിര ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രയാസത്തിൻ്റെ മൊടുവിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നാണ് യാ ഹയ്യു ആ കയ്യൂ എന്ന ധിക്കറല്ലേ നിബിതങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോലും ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നൽകുന്ന ഗുണപാഠം ഒന്ന് അവരൊക്കെ സ്വന്തം ജീവിതം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം നമുക്കറിയാം റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം വാഹനം തയ്യാറാക്കി നബിയെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടണം യുദ്ധം പോലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങളെ വാരി പുണർന്ന സ്വഹാബിമാരുടെ കഥയുണ്ട് സ്വഫ് ശരിയാക്കുന്ന സമയത്ത് നബിതങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു തട്ടിയ സമയത്ത് നബി എനിക്ക് പ്രതികാരമെടുക്കണം എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വഹാബി പ്രതികാരമെടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് നബി അവസാനമായിട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഗുണപാഠം ഒന്ന് അവർ സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നിട്ട് പോലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ആളുകളാണ് രണ്ട് പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ അതിൽ പതറാതെ നമുക്ക് നിൽക്കണം ഏത് പരീക്ഷണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലയിലുള്ളത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് പ്രതികൂലമാകട്ടെ അനുകൂലമാകട്ടെ കാരണം അതിലൊന്നും നമുക്ക് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം ആകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മഴത്തുള്ളികളെ ഫാസിസത്തിൻ്റെ കുട കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് അന്നമില്ല ഭക്ഷണമില്ല പാനീയം പോലും നിരോധിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കും ഏത് പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പാന്താവിലൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കും അതനുഷ്ഠിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലായി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നാളെ ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വരാനിരിക്കുകയാണ് പല ആളുകൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹയറാണെങ്കിലും ഷർറാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അത് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാനായിരിക്കും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ നമുക്ക് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ അത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഹയറും ഷർറും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ശാപവാക്കുകളോ പാഴ്വാക്കുകളൊന്നും പറയാതെ ഇരു കരങ്ങൾ കൂട്ടി സ്വീകരിക്കുക ദ്വാ നമ്മുടെ ആയുധമാണ് ആ ആയുധം വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ തേടുക ഇനി ദ്വാ ചെയ്ത് പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം സ്വീകരിക്കാത്ത ദ്വാക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിഫലം മഹ്ഷറയിലുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ നമ്മളിതൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ബദറിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയാം എല്ലാം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അത് നേരിടുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിലൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് ഒരു നിമിഷം പോലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മോശമായ ചിന്ത വരാതെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഭാവനയുണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ ദിവസത്തിൽ അവരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നതോടൊപ്പം നമുക്കും മാറ്റമുണ്ടാകണം നമുക്കും ഈമാൻ്റെ ഒരു മാധുര്യമുണ്ടാകണം നീനിന് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ശരീരവും നമുക്ക് വേണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഈ കൂട്ടായ്മ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ദുവാവസ്യത്തോടുകൂടെ നിർത്തുന്നു വാഹൃദ അവാന അലഹമില്ല അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള